Also, was ist mit dem Bodenrechten los? Wenn ihr äh, ein Grundstück verworben habt, um ein Eigenheim zu bauen, dann geht ihr äh, zur Stadt und die schicken euch zum Grundbuchamt. Das Grundbuchamt trägt euch als Besitzer ein. Der Besitzer ist jemand, der die physische Gewalt über eine Sache hat, also über ein Grundstück hat. Das ist nicht zwangsläufig der Eigentümer. Ne? Also wenn zum Beispiel 1945 eine Bodenreform gab, da sind also die mit Waffengewalt über die Länder gezogen, da haben wir die Großgrundbesitzer, wie sie damals hießen, es waren nur Bauern, die nur halb große Länder rein hatten, äh, enteignet und haben gesagt, ihr seid die bösen Verbrecher und haben das Leuten gegeben, haben die also dort einfach Gebiete abgeteilt und das haben die als sogenanntes Bodenreformland irgendwelchen Leuten zum Siedeln gegeben. So, die haben dann dort die Häus Häuser gebaut. Ob die dann wirklich weiter Landwirtschaft betrieben haben, mag ich zu bezweifeln, weil wir hatten dann große Flächen, die dann nicht wirklich bewirtschaftet werden konnten. Und dann sind die LG LBGs entstanden, das wisst ihr ja alles noch aus der DDR, äh, wo sie die dann zusammengeschlossen haben. Und die hatten wir dann 1990 im Zusammenhang mit der Währungsreform und der angeblichen Wiedervereinigung ja, an irgendwelche Investorengruppen verhögert, obwohl man das nicht darf. Weil äh, dieses Land, äh, was. Äh, im Rahmen der Hager Landkriegsordnung geplündert worden ist, muss bei Friedensschluss zurückgegeben werden. Das heißt, man kann hier kein Eigentum an Grund und Boden erwerben, solange wie der Staat das Kataster nicht fortschreiben kann. Und das Kataster liegt in Krakau unter Verschluss. Das haben die Russen mit, mit Bedacht aus der Wilhelmstraße rübergeräumt. Und es gab noch einige Zweigstellen in, im gesamten Gebiet von 1914 weil ja auch mal ein Kataster abbrennen konnte. Da wurden dann immer Findbücher geführt. In jedem Kataster gab es ein Findbuch, dort stand drin, wo noch Kopien oder wo die Originale liegen. So, und die, auch die Findbücher sind großteil alles in Krakau und dort steht der russische Wachposten davor, der einfach niemand reinlässt. Das heißt, wenn hier in der Stadt irgendwas fortgeschrieben wird, wird das nicht im Kataster in, in Krakau nachgetragen. Und dieses Kataster, was an diesem Tage geschrieben worden ist. Da zählt alles, was bis zum 27.10.1918 eingetragen wurde, weil die Weimarer Blick keinen Verweser hatte. Nur ein Verweser kann sagen, ja, der Verkauf, der 1920 oder 1925 stattgefunden hat, der war noch rechtmäßig. Passiert nicht. Und der Verweser befragt die Leute, habt ihr das im freien Willen verkauft, hattet ihr die Möglichkeit, auch Nein zu sagen, oder hat es, war, war, war der einfach in Not, weil der Krieg so schlimm war oder so, wolltet eigentlich gar nicht verkaufen, seid nur in Not gekommen, dann wäre der Verkauf nicht rechtswirksam und würde heute entweder rückabgewickelt oder unter neuen Bedingungen verhandelt werden. Also dass man sagen kann, ja gut, ihr habt da jetzt eine Familie und ihr wohnt schon seit 50 Jahren auf dem Land, da teilt euch ein Stück ab, da könnt ihr euer Haus stehen lassen, aber den Rest würden wir gerne weiter bewirtschaften. Kann man ja alles machen, aber bitte freiwillig und ohne Betrug. So, jetzt ist die Frage, wenn wir keinen Verweser haben, gibt es natürlich keinen, der die Bodenrechte weiter verlängern kann. Und jetzt muss man sich überlegen, wie kommen wir denn zu diesem Verweser, der berechtigt wäre, Gesetze zu ändern, bzw. das Kataster fortzuschreiben. Was hat man nämlich gemacht? Man hat nämlich die ganzen Grundbücher äh, alle elektronisch geführt, also alle in den Computer reingeschrieben und die Originale vernichtet. Und das dürfen die nicht. Und im Grundsatz ist nicht berechtigt, irgendwelche Grundbücher zu vernichten. Weil das sind Originaldokumente, die müssen abgewahrt werden. Das sind dann Besatzungskosten, wenn man da riesen Archiv braucht, um die zu lagern. Sie können sie ja gerne äh, elektronisch führen, damit man sie an jedem Ort einzählen kann. Das ist ja eine gute Sache. Aber die Originale dürfen nicht vernichtet werden. Und diesen Job hat man vielen Hartz IV äh, äh, ja, Nutzern angeboten, dass die also das machen dürfen. Und die haben dann sozusagen durch ihre Tätigkeit, wo sie sich was zuverdienen können, was dann am Ende sowieso wieder abziehen, sozusagen strafbar machen, und obwohl sie es gar nicht wissen. Ja? Also die, die sagen, du machst den Job und dann kürzen wir dir das Hartz IV und dann äh, schicken die die Akten sozusagen, das habe ich jetzt bearbeitet und dann kommt irgendeiner und wirft die dann in Reißholz. So, und da ist die Stadtverwaltung, ist das Problem der Vollhaftung los und der, das arme Schwein, was sie nicht, äh, äh, unterrichtet haben, dass das strafbar ist und weil ja gesamter Grund und Boden unter Pfändungsvorbereich steht, also ist dann in der der vollen Privathaftung von riesengroßen Ländereien, muss man sich mal vorstellen. So, das heißt, was hier gemacht wird, ist im großen Teil illegal und grob kriminell. Auch große Grundstücke, wo also dort Militärgebiet war, das ist alles unter Pfändungsvorbehalt. Der Pfändungsvorbehalt ist teils zum Schutz, teils aber auch zur Plünderung gewesen. Also man muss sich auch überlegen, hier in, in Sachsen wurden ja die die doppelgleisige Strecke zwischen Chemnitz und Berlin wurde abgebaut, das ist nur noch eingleisig. Dann gab es jahrelang nach Leipzig nur eine eingleisige Strecke, obwohl die mal zweigleisig war. Also die 
Sowjetunion, da muss man sagen, Sowjetunion, nicht mit Russland verwechseln, hat also hier alles, was Eisenbahn schien, war und doppelt war, alles nach Russland geschafft, um die Schäden in dem Land äh, zu, zu, äh, ja, zu kompensieren. Man muss aber sagen, die Weimarer Republik hat den Zweiten Weltkrieg geführt, nicht der Kaiser. Der Kaiser hat überhaupt keinen Krieg geführt, der hat nur eine Bündnisverpflichtung erfüllt. Österreich-Ungarn hat eine Bündnisverpflichtung mit dem Kaiserreich gehabt und weil sie den Grundprinzen war, mit einer Bombe be beglückt haben, äh, kam es im Prinzip bei dem Anschlag zum Sarajevo zur Auslösung des Ersten Weltkrieges. So, und kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges gab es äh, eine Geheimverhandlung zwischen einigen äh, aus Israel, dem heutigen Israel, und der englischen Regierung, äh, bestimmte Gebiete von Palästina abzutreten. Und dann würden diese dafür sorgen, dass die USA in den Krieg eintreten. So, da hat auch Kaiser gesagt, also wenn jetzt die Amis hier aufs Reichsgebiet gehen, da machen wir erstmal lieber einen Waffenstillstand. Wohlgemerkt einen Waffenstillstand, keine Kapitulation. Äh, und der Kaiser hat dann gesagt, hat das Gesetz über die Auflassung rausgebracht und hat am 27.10. nochmal die letzte Verfügung gemacht. Und dort steht drin, also über die Form der Auflassung, dass das Gesetz nach zwei Jahren gelöscht wird. Aber der Vermerk, dass die Regierung sich dann vorbehält, den Ersten Weltkrieg selbst zu beenden. So, der Kaiser hat natürlich jetzt gesagt, äh, wir können zwar einen Krieg machen, aber ich muss ja nicht jedes Jahr einen Schuss abgeben. Ich kann in alle zwei Jahre baller schon mal in die Luft, da läuft der Krieg noch, aber ich lasse noch so lange Zeit, bis sie in einem Schuldgeldsystem alle verschuldet sind. Weil, wer in einem Schuldgeldsystem mitspielt, da kann es keine Gewinner geben. Und wenn ich nicht mitspielen darf, dann lasst doch die Feinde, meine 58 Feinstaaten, in einem Schuldgeldsystem Geld verbrennen, noch 100 Jahren kommt man ja auf die Idee, dass die Abdankungsurkunde ungültig war und dann bat er das Kaiserreich wieder auf und dann dürfen alle 58 Schweinstaaten an, an das deutsche Kaiserreich auch mal zurückbezahlen. Das ist das, was sich der Kaiser gedacht hat und es scheint wohl aufzugehen, weil ich glaube nicht, dass die Polen damit einverstanden sind, dass die Migranten, die die Frau Merkel reingeholt haben, dann über die polnische Grenze gehen und den Polen dort die Häuser wegnehmen. Ich glaube, da gibt es dann wirklich noch einen richtig bösen Abstand. Und äh, sobald die Polen das mitkriegen, dass auch ihre Häuser äh, im Feuer stehen, wenn sie jetzt nicht in eigenen Verweser wären, weil für das polnische Gebiet braucht man eigenen Verweser, aber die wollen schon immer im kaiserlichen Recht oder Selbstverwaltung. Der, Pol der Kaiser wollte nicht selber polnisch lernen, um die zu dem zu verständigen. Er hat also dort seine Verwaltung und die haben mit, mit polnischen Sprachen polnische Gebiete verwaltet. So, und dasselbe war in Russland, da hatten dort auch Verwalter, die vom Zornreich für das Gebiet eingesetzt wurden, sodass diese Volksgruppe, die ein bisschen schwierig ist, äh, sagen wir mal, keinen kein Stress macht. So, das ist doch eine gute Sache, das kann man doch auch fortführen. Ich habe da mal eine Frage. Und zwar haben die Österreicher auch vom Ersten Weltkrieg Reparationsleistungen bezahlt, oder haben das bloß die Deutschen? Ähm, das kann, kann, kann ich ja jetzt nicht beantworten. Ich das weiß aber, ja. das war die haben eine Teilsouveränität, Teil Teil Österreich. Also Österreich-Ungarn ist eine Sache, die in den nächsten Monaten sicherlich dann zum Tragen kommt. Die werden dann irgendwann mal aus der EU aussteigen, wenn die das machen, machen die Österreich-Ungarn wieder als konstitutionelle Monarchie. Das nur noch, das ist, da, da brennt der Zinsschlur schon. Weil die haben das gleiche Problem wie das Kaiserreich. Wenn das Kaiserreich wieder aktiv wird, müssen die ihre Bundesverpflichtungen erfüllen und auch ihr Gebiet wieder sichern. Aber Österreich geht dann auch noch zum Deutschen Reich. Ja, <lacht> gut. Ich mache erstmal jetzt äh, die, die, das Thema weiter. Also wir haben das Problem, wie kommen wir jetzt zu, einer, zu, zu einem Verweser? Und da haben wir viele sich Gedanken gemacht, ja, wir müssten mal Reichsausweise austeilen. Wir müssten mal Reichsausweise austeilen. Oder warum brauchen wir denn überhaupt einen Verweser? Äh, kann das nicht ein Ober Reichskanzler machen? Da haben wir verschiedene Reichskanzlerbewegungen. Schildke, Ebel, äh, Lorenz, äh, Schlubak, Dietsch, äh, ja, gut. Also ich denke mal, ich eine Handvoll zusammen. Was ist denn an der Sache faul? <lacht> Reichskanzler ist eine Sache, die in dem Weimarer nicht gehört. Weil die hatten einen Reichskanzler. Der Reichskanzler ist sowas wie der Geschäftsführer der Verwaltung. Also es gibt sozusagen eine Regierung, die die Leitlinien der Politik feststellt. <lacht> und es gibt einen Bereich, die die sogenannte Exekutive darstellt und die hat auch einen Vorsitzenden. Das ist der Kanzler. Also die Regierung erteilt den Kanzler die, die, die Aufforderung, bringt mal bitte Beschleunigung in Ordnung, ja, wie das zu machen. Im Prinzip hat der Kanzler nicht viel zu sagen, außer zu sagen, na, wenn wir das und das machen sollen, dann brauchen wir die und die Voraussetzung. Die muss die Regierung uns schaffen. So, das ist die Aufgabe vom Kanzler. Typischer Fall, die das in Perfektion gemacht haben, ist Brasilien. Brasilien hat eine, eine klassische Firma, die das äh, Gebiet von Brasilien, äh, das riesengroße Waldgebiet sozusagen bewirtschaftet. Und die haben eine Regierung, die sich nur mit den Leitlinien der Politik befasst. Das ist die Rousseff, oder wie sie heißt. Dilma Rousseff, genau. 
Ja? Und die haben eine richtig klassische Firma als, als, als Regierung. Funktioniert wunderbar. Die sagt, ihr macht das und das, ihr stellt die Steuerbescheide aus, ihr stellt die Pässe aus, ihr sorgt für den Grenzschutz. Das ist alles nicht deutlich. Gibt es kein Problem. Wir könnten die BRD sofort als, als äh, Handschwein einstellen für die ganzen strittigen Fälle. Die können ihren Dreck gerne komplett selber beräumen. Aber nach unserem Poker. Vollhaftung und komplette Rückabwicklung und Entschädigung. Dann können, die haben die zu tun. Die nächsten 1000 Dollar haben die nichts anderes zu tun, als den Schaden aufzuräumen. Das ist ein Problem. Können die machen, das ist ein Problem. Wenn kein Betrug und kein Filz passiert, dann sollen sie es nicht machen. Ja, die haben den Schaden angerichtet, dann müssen sie auch aufräumen. Uwe. Ich habe mal davon gelesen, dass uns insgesamt 55 Jahre Zeit zur Verfügung stehen, das alles wieder rückabzuwickeln und die entsprechenden Gerichtsverhandlungen und Urteile und so weiter. Das ist unbeschränkt. Nee, ich habe 55 Jahre, haben Sie Zeit, uns eingeräumt sogar dafür. Ja. Also nur dafür. 55. Von wann gerechnet? Ab dem Tag, wann es sich durchsetzt. Ah, ja. Nee, ich denke, es ist unbeschränkt. Der Kaiser hat ja. unbeschränkte Haftung. Ja, gut. Also, der Verweser entsteht dadurch, dass man ihn wählt. Im Notstandsrecht des Kaisers ist vorgesehen, dass der Notstandsleiter ist, der als Notstandsleiter tätig wird. So, wer wird als Notstandsleiter tätig? Stellt euch vor, Verkehrsunfall, zwei Autos treffen aufeinander. Der Herrscher, der am Unfallort ist, muss die Ersthilfe einleiten. So, er schaltet aus seinem Auto aus, guckt ja erstmal sicher, dass der nachfolgende Verkehr nicht noch ein mehr tot fährt. Und dann muss er sich um den Verletzten kümmern. So, genau das gleiche passiert im Notstandsrecht. Da wird doch keine, da wird doch keine Wahlrunde aufstellen und erstmal wählen, wer dann nur hier was darf, sondern da wird erstmal gehandelt. Und hinterher kommt die Unfalluntersuchung und sagt, der hat das richtig gemacht, der hat das falsch gemacht, der hat das, 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 das Wandereck zu weit rangestellt, da ist dann einer in den Wurf gefahren, der ist dann schuld, der hat das Wunderflug später mal da hinten aufstellen müssen und so weiter. Wird hinterher gemacht. Zunächst wird erstmal der Unfall behandelt. Die Bundesrepublik wählt nichts anderes als Notstandsleiter. Dass sie aber nicht nur kaiserlichen Recht arbeiten, sondern sich eigene Regeln gemacht haben, das ist denn ihr Problem. Die haben sich ein Parteiengesetz geschaffen, wonach die angeblich nicht haften. Wieso kann denn ein Notstandsleiter über sich selber bestimmen, dass er nach kaiserlichen Rechten haften muss? Das ist ungültig. Weil das, das Parteiengesetz ist ja mit einer ungültigen Wahl zustande gekommen. Denn die haben auch die erste Bundestagswahl nicht nach kaiserlichem Wahlrecht durchgeführt. Hätten sie es gemacht, hätten wir alle diesen Problem. Aber haben sie nicht gemacht. Also gilt das Parteiengesetz nicht. Es gibt keine. Haftungsfreistellung für die, für die Beamten oder Bürgermeister, die jetzt hier tätig sind und auch nicht für die Bundestagsabgeordneten. Die haben privatgemeinschaftlich eine Verschwörung gegen Kaiser gemacht und haben die Gesetze, die immer noch gelten und fortgeführt werden müssen, nicht beachtet. Denn man beachte mit Geltung der HLKO, mit Einwand des Ersten Weltkriegs, gesetzt die HLKO, aber auch Artikel 43 in Kraft, dass außerhalb der, Hand der Kampfhandlung die Landesgesetze gelten. Und zwar die gelten, die Kriegseintritt gegolten haben. Zuzüglich aller Verfügung, die der Kaiser nach dieser Frist gemacht hat. Und die letzte Verfügung, die er gemacht hat, war am 27.10.1918. Und danach ist Schluss. Dann kam Max von Baden und dann hat er Willkür gemacht. Das fällt alles weg, wird alles rückabgewickelt. So, das heißt, wir haben die Staatlichkeit bis am 27.10.1918, 23.59 weil es gibt keine juristischen Millisekunden. Die letzte Sekunde ist sozusagen die wird in den Mülleimer geworfen und dann geht es mit 0 Uhr wieder neu los. Also geht die Weimarer Republik, weil am 18.28.1918 der Putsch passiert ist durch Max von Baden, der an der Verschwörergruppe der Weimarer Republik zu tun hatte, sozusagen nicht deutlich ist. Dann kann man sich vorstellen, warum jetzt in Weimar das Medina in Weimar gegründet werden soll. Dort wollen sie nämlich eine Staatsgründung mit einem gelben Schein machen. Und wenn die das dort machen, wird Weimarer Regierungssitz für die Weimarer Republik und die Bundesrepublik tritt dann bei. Und da sind wir unsere Bundesrechte los, so schnell können wir gar nicht gucken. Also es ist kein Zufall, was hier passiert. Und ich sage das ohne Grund hier in der Runde, dass wir auf diese Entwicklung sehr acht geben. Wir haben hier nicht das Recht, Grenzen zu verrücken. Und den Medinal Weimar zu errichten, ist eine Grenzverrückung, die in der HKO nicht erlaubt ist. Wir haben ja nichts dagegen, dass der Zentralrat der Juden äh, die Juden vertritt. Aber wir fragen uns mit allen Gründen, warum der Zentralrat der Juden ihren Sitz nicht in Israel hat. Warum er die in Deutschland hat. Denn der Zentralrat der Iraner hat ihren Sitz ja auch nicht in Berlin. Das muss ich mal so anfragen. Wir haben kein Problem damit, dass sie hier gelebt haben. Auch zu Hitlers Zeiten waren die Juden damals sicher. Der hat die nur deswegen außer Landes geschickt, weil sie die Kriegserklärung gemacht haben. Das muss man halt sagen. Und um Kaiser hatten sie auch nichts auszustehen. Außer, sie haben bei ihren Geschäften äh, nicht alles über die Bücher gemacht. Dann ist der kaiserliche Amtmann gekommen und hat gesagt, das und das und das, da ist die Steuer nach. Völlig zu Recht. 
So, das heißt, wenn Sie sich würden auch nicht benehmen, dann würden hier nicht äh, ein Putschgemeinde Land bloß werden wollen, äh, mit Gebietsabtretung von Weimar, haben wir ja mit den Leuten kein Problem. Die können ja gerne Handel treiben. Alles, alles easy. Aber es kann ja sein, dass die über unsere Zukunft bestimmen und hier unsere allergrößten Feinde reinlassen, sodass die mit der Manschete hier durch die Dürre laufen können und die Leute kämpfen. Weil das wird ja passieren. In, in Syrien äh, und ähnlichen Ländern, Nigeria ist es jetzt wieder passiert, ist dieses einmarschiert und hat eine Reihe nach Leute gekämpft, vor allen Dingen Christen, die da unten leben. Und man weiß halt, Nigeria ist das deutsche Schutzgebiet, hat der Kaiser also Schutzverpflichtung. Also in der Bundesrepublik hat, wenn sie wirklich eine Verwaltung wäre des Staates, die Verpflichtung, den ISIS in, aus Nigeria rauszuhauen, weil das ein Schutzgebiet ist. Und der Kaiser hat das Schutzgebiet abkommen von Nigeria nämlich nicht gekündigt. Die haben einen Waffenstillstand gemacht von dem Heraufstand. Das ist aber keine, keine, keine Beendigung oder Auflösung des Schutzvertrags. Und wenn die Bundesrepublik sagt, dass sie für das Deutsche Reich äh, der Verwaltung ist, die zwar nicht gebietsgleich ist, aber zumindest ist Teile dänisch, dann müssen sie sich ans kaiserliche Recht halten. Als entweder oder. Beim Augenblick war kein Staat. Also wenn sie das kaiserliche Recht, äh, Kaiserreich meinen, also wenn das Kaiserreich vom, vom Bundesverfassungsgericht gemeint ist, meint sie das Kaiserreich und nicht beim Augenblick. Ja? Da muss die Bundesrepublik die staatlichen Gesetze um, um, äh, umsetzen. Und wenn wir einen Austritt erklären, also zum Beispiel mit dem Schreiben R11, einen Austritt aus der Bundesrepublik, fallen wir zurück ins Kaiserreich und da hat die Bundesrepublik uns die Rechtstellung, der Bundesstaat an die Ausstellung zu bestätigen, weil die Grenzen doch die Bundesrepublik auch nicht verrücken. Im ganzen Kreis davor haben wir ja alle Leute gemacht, die auch nicht nach kaiserlichen Recht gewählt wurden. Nur Notstandsleiter ist. Was hat denn einer, der einen Autounfall verursacht, mit der Grenzverrückung der, 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 der Länder zu tun. Nicht? Da hat er einen Unfall zu bräumen und dann hat er, sich dort, dann hat er die Straße frei zu machen. Also kann der Landrat, hat er, hat er die Ortschaft zu verwalten, damit alles ordnungsgemäß ist, ja kein, keine Raserei und kein Mord und Durchschlag ist, aber da hat er auch nicht die Grenze zu verrücken. Wieso darf denn die Bundesrepublik 2004 eine Kreisreform machen und aufgrund der Kreisreform Wald veranstalten? Das sind die nicht berechtigt. Die Grenzen gelten immer noch die, die in den Ziegelgebieten vom 27.10.1918 gegolten haben. Weil dann, dem Tag, hat der Staat geendet. Der Amtmann hat seine Amtsschube zugeschlossen und danach war einfach nur ein anderer drin, hat mit dem Nachschüttel versucht, die Tiere aufzumachen, hat irgendwas gemacht. Aber das ist doch nicht staatlich, was er gemacht hat. Er hat einen Dittrich gehabt, er hatte keine, keine amtliche Ernennung. Und ich würde schon den Unterschied machen, ob jemand mit, mit dem Dittrich in der Amtsstube kommt oder mit einer Ernennungsurkunde. Und ich kenne keine Ernennungsurkunde, dass der MDR eine Ernennungsurkunde hat, den kaiserlichen Rundfunk fortzuführen. Warum der uns eine GEZ abzieht, obwohl der Kaiser den MDR nicht bestellt hat. Der Kaiser hat definitiv nicht den MDR bestellt, um über das Kaiserreich und über die Rechte des Deutschen Reiches sich lustig zu machen. Haben die, sind, machen die illegal. So, und ich habe jetzt auch wieder eine Aufforderung geklickt, wieder GEZ zu bezahlen. Ich sehe das mal nicht ein. Wenn, wenn mir der kaiserliche Rundfunk eine Rechnung schreiben würde, würde der ja einen Mark laden, in den Euro. Aber der Kaiser hat einen Mark. Und dann müsste der Rundfunkbescheid einen Mark laden, einen kaiserlichen Mark. Wenn ich zu meiner Bank gehe und welche ausgezahlt kriege, kann ich das dem kaiserlichen Radio gar nicht geben. Und in der Zwischenzeit machen wir das, was wir ja auch schon angeschoben haben, spenden wir, damit wir endlich so einen kaiserlichen Rundfunk haben und so den Leuten die Wahrheiten mal bringen können, den Wissensstand von beiden, den wir inzwischen schon uns erarbeitet haben, in viele Jahre. So, das heißt, Verweserwahl bedeutet, wir brauchen erstmal eine staatliche Wahlkommission. Die staatliche Wahlkommission kriegen wir nur über ein Referendum. Wir können uns also nicht hier in diesem Kreise einen Verweser wählen. Wir können hier einen Verein machen, der sich um die Wahl kümmert, weil ich hier eine Wahlkommission machen. Aber wir müssen diese Wahlkommission mit einem Referendum gründen. Referendum ist, alle in dem Siegelgebiet haben angeschrieben, wir möchten gerne eine Wahlkommission gründen, um staatliche Ausweise auszustellen. Also eine Bescheinigung, dass derjenige entweder nach Rostock die Reststellung der Bundesstaaten an die hat oder in der Nacht vom 17. zum 18.07.1980 gewählt war und aufgrund deutschlandrechtlicher Anordnung die Reststellung eines Bundesstaaten an die hat. Ja, die zum Mitgestalten haben. Also wenn man in, in Notstand, im Notstand ist, im Verfassungsnotstand, weil wir hätten am 18.07.1990 eine Verfassung wählen müssen, und die Bundesrepublik hat das Trick gleich verhindert, indem sie so getan hat, als wäre am Tag nichts passiert. Ja, wenn man uns durch den Rechtsverkehr macht, den Vertrag nichtig, das heißt, wir haben immer noch das Recht, eine Verfassung zu wählen. Und wenn die Menschenrechtskonvention, die der Bundestag am 22.12.1912 verabschiedet hat, uns gestattet, einen gesetzlichen Gesetzgeber zu wählen und das Bundesverfassungsgericht gleichzeitig gesagt hat, dass der Bundestag das nicht ist. Also haben wir den noch nicht, also können wir ihn wählen. 
Also dürfen wir ein Referendum machen, um diese Siegel vom 27.10.1918 benutzen zu dürfen. Und wenn wir das machen, haben wir die erste staatliche Institution gegründet. Dann darf äh, diese Wahlkommission in unserem Reisepass hinten einen Stempel reinmachen, der hat die Rechtstellung äh, aufgrund der, Meld der, 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 der Meldung vom 17. zum 18.07. oder der hat die Rechtstellung eines Bundesstaatenangehörigen aufgrund des Rustag, weil seine zwei Generationen männlicher Vorfahren in dem Bundesstaat geboren sind. Das muss man aber auch passen: Geburtsrecht und Melderecht. Das heißt, es entscheidet erstmal zunächst, wo man geboren ist. Ich bin zum Beispiel in Aue Schwarzenberg geboren und bin in Chemnitz gemeldet bei der BRD. Das heißt, mein Geburtsrecht ist in Aue Schwarzenberg und die müssen mir die, Bundes die Rechtsstellung der Bundesstaaten an ihrer Schreibung bestätigen, nicht Chemnitz. In Chemnitz habe ich mir nur die Stadtrechte ge äh, ge äh, geübt. Und zwar bin ich hin, wollte zur Wahl antreten, zur letzten Wahl, und habe dem gesagt, ich muss beeiden auf dem Schein, dass ich die deutsche Staatsangehörigkeit nicht verloren habe. Ich wusste natürlich, dass ich keinen gelben Schein habe und dass mit der deutschen Staatsangehörigkeit was nicht stimmen kann. Und dann habe ich gesagt, wenn er das nicht bestätigt, dann muss ich eine Wahlanfechtung machen, weil ich muss es ja haben und ich will ja auch wählen. Und eine Wahlbenachrichtung habe ich bisher auch mal gekriegt, also muss ich sie auch haben. Und dann kam der Amtmann in Ballung und hat sich schon Schweiß abgewischt und hat dann den Zettel ausgefüllt. So, jetzt ist natürlich Folgendes, wenn in einer kreisfreien Stadt der beauftragte Notstandslager mir die Rechtsstellung der deutschen Staatsangehörigkeit bestätigt, und das Gesetz zum 5. 1934 nicht gilt, was gilt dann? Das Gesetz, das Gesetz was doch auch gilt. Und da Mitteldeutschland aber die Rechtsnachfolge von 1933 bis 1945 nicht angetreten hat, fällt der Bereich, wo die Änderung der Staatsangehörigkeit passiert ist, komplett raus. Mitteldeutschland gibt es keine deutsche Staatsangehörigkeit. Weil der Honecker und der Ulbrich haben immer wieder gesagt, dass wir in der Zeit von 1933 und 1945 keine Rechtsnachfolge angetreten haben. Das habe ich in jedem Staatsbürgerunterricht habe ich das gehört. Ich habe selber jahrelang DDR-Schule besucht. Das heißt, Rechtsnachfolge der DDR aus dem Gebiet gab es nicht. Das heißt, wir fallen alle genau mit dieser Erklärung, dass die deutsche Staatsangehörigkeit in Mitteldeutschland ausgegeben wurde, in das Deutschlandsrecht von Kaiser zurück. Weil dazwischen gab es keine Gesetze. Der Hitler konnte die Gesetzgebung des Kaisers nicht ändern, weil er kein Verweser war. Er hat die, die, die Wahl zum Ermächtigungsgesetz ja selber versägt. Das heißt, jeder, der eine Bestätigung der deutschen Staatsangehörigkeit deswegen gekriegt hat, dass er eine Meldebescheinigung gekriegt hat, landet automatisch im kaiserlichen Recht. Und die Behörde muss diese Rechtsstellung gewähren, weil wir nachweislich keine Rechtsnachfolge des Nationalsozialismus hatten in Mitteldeutschland. Wie das der Wessi klärt, weiß ich nicht. Die sind ja noch in der Besatzung. Wir sind ja 2006 geräumt worden. Der Russe, der letzte militärische unser Fahrer ist 2006 über die Grenze gerollt. Das heißt, wir in Mitteldeutschland haben den Krieg praktisch schon gewonnen. Der einzige Besatzer, den es noch gibt, ist der Kaiser in Berlin, äh, der Krinin in Berlin, der äh, die formale Besetzung so lange aufrechterhält, bis wir einen Verweser haben, damit er die Amtsgeschäfte und die Schlüsselgewalt des Katasters übergeben kann. Das ist aber unsere Aufgabe, das ist nicht die Aufgabe der Bundesrepublik. Wir haben die Aufgabe, den Verweser zu werden. Das heißt, wir müssen rauskriegen, welche Siegel hat er gegolten und wir müssen eine Wahlkommission per Referendum werden. Das heißt, da müssen alle mit einem Flyer einladen, die in dem Siegelgebiet wohnen und die müssen sagen, jawohl, die zehn Leute prüfen die Unterlagen, die jeder vorlegen muss. Ist er denn Russlagdeutscher und hat er die Rechtsstellung vom 17., 18. und 7. oder ist er gar nicht wahlberechtigt? Aber hat man wegen einen Offenheitstitel, weil er ja, aus Vietnam stammt und in der DDR in dem Zeitraum gemeldet war. Da ist er zwar kein Deutscher, aber kriegt die Rechtsstellung, dürfte möglicherweise wählen, aber der Türke, der jetzt hier rüber gewandert ist, der nicht in der DDR gemeldet wurde, dürfte hier nicht wählen. Ja? Das muss die Wahlkommission prüfen. Da müssen wir uns überlegen, wer hat welche Rechtsstellung. Und ich vermute mal, es wird vier Wahlgruppen geben. Die von den Rustak-Deutschen, und zwar die männlichen, über 26 Jährchen, die den Verweser direkt wählen dürfen. Die, die nach bundesdeutschem Wahlrecht die Rechtsstellung haben, vom 17., 18., 7., entweder Typen oder hier. Dann diejenigen, die einen Offenheitstitel haben, hier schon seit x Jahren hier wohnen, also im Prinzip nach Schweizer Modell den B-Ausweis hätten, die dürfen ja auch wählen, die, noch die B haben, die C nicht, aber B haben. Und äh, müssen wir ja auch den gewähren, weil ja auch mit der Mesa haben wir Geschäfte da, die seit 20 Jahren oder 25 Jahren, warum soll er nicht wählen? Das sind die ähnliche Volksgruppe, die sich ja ordentlich benimmt. Kann man ja auch sagen. So, dann hast du, dann hast du, dann hast du die, die im gar nicht wahlberechtigt sind, die auch für die Statistik wichtig sind, ob sie den Verweser unterstützen oder nicht. Und dann könnt ihr euch überlegen, wenn also sich eine gewisse Volksgruppe hier gegen die äh, Verweser aufstellt, 
dass sie dann eben keine Verlängerung mehr des Lockdowns kriegen. Da werden sie sich überlegen, ob sie dann zur Wahl gehen oder mehr. Ganz einfach. So, das heißt, mit den vier Wahlurnen müsste theoretisch jeder Ort rauskommen. So, wir müssen dann noch Fristen einhalten. Das heißt, von der Zustellung dieser Einladungen zur Gründung der, der Wahlkommission müssen vier Wochen liegen. Weil wir sind ja nicht in einem, äh, noch nicht in einem Zugzwang, dass wir jetzt einen Krieg hätten. Aber wir sind ja in Friedenszeiten und in Friedenszeiten gelten die vier Wochen Fristen. Also jetzt vier Wochen zuvor muss der zukünftige Wahltermin bekannt gegeben sein. Und ihr müsst so bedenken, dass die Bundesrepublik sich nicht gerade Mühe gibt, euch die Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit ihr nach Bustag die Ableitung bringen könnt. Also musst du wenigstens vier Wochen vorneweg den Leuten Gelegenheit geben, dass sie ihre Unterlagen zusammenziehen können. So, nach vier Wochen können wir die Wahlkommission gründen. Da muss nach der Wahl wieder eine Woche ablaufen. Das heißt, der Montag, der Woche gehört noch zur Woche davor. Das heißt, in dem Dienstag der traufolgenden Woche, wenn da keine Anmeldung ist, gilt die Wahlkommission erstmal gewählt, und zwar vor vier Jahren. Wir dürfen vier Jahre lang Ausweise ausstellen und Fahrerlaubnisse und alles, was die Gemeinde hoch darf, dürfen die auch. Die dürfen also das Siegel verwenden und die erzeugen mit ihrem Siegel staatliche Dokumente, egal was sie machen damit. So, und wenn die dann einen Reichsausweis nehmen und dort das Siegel drauf hauen, wird das wirklich ein, ein, ein staatliches Dokument. Ja, aber es muss eben das Siegel tragen, wir müssen eben dort sich irgendwas überlegen, dort irgendwie ein, 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 ein das äh, aufschweißen oder was auch immer, dann kann man die Reichsausweise, die sie immer für 50 Euro bezahlt haben und die geben was nützen, erstmal dort zu verwenden und die erstmal gültig zu machen. Das ist alles möglich. Wer dann die Siegel geweiht hat, dürfte das. Aber ohne den Siegel ist es einfach nur ein Bummi-Ausweis. So, und äh, wenn die Unterlagen zusammen sind, dann kann man eine ordentliche Verweserwahl machen. Bei der Verweserwahl zählt, zählt die, die Wahlrichtlinie der Bundesrepublik nicht, weil die nur Notstandsleiter gemacht haben. Für Notstandsleiter brauchst du gar keine Wahl. Da kannst du zum Beispiel äh, den wählen lassen, der am weitesten strömen kann. Äh, das, du kannst es dir ausmachen. Es gibt keine, äh, keine Wahlrichtlinien für, für, für Notstandsleiter. Nur für Verweser. Verweser gelten die Regeln, die der Kaiser aufgestellt hat. Und da steht drin, dass die Männlichen über 26 Jahre wählen konnten. Da haben viele Frauen, ja, wie geht denn sowas? Frauenwahlrecht, Frauen oder unbedingt. Ja, früher haben die Frauen mit ihren Männern zusammen äh, sich was ausgemacht, ja, da war gut und dann hat, haben die ihren Mann losgeschickt und da hat dann dort gewählt. So. Wenn wir das machen, funktioniert es, wenn die Frauen rebellieren, wo die Familie dann werden wir noch mal 100 Jahre zwangsverwaltet. Ja? Ich habe gesagt, wo die Familie noch intakt war. Wo die Familie noch intakt war, genau, das ist richtig. So, also das heißt, wir müssen das immer eh machen und der neue Verweser, aber dann nur der Reichsverweser, der Oberstelle, ja, darf die Wahlrichtlinien dann irgendwann mal ändern. Ich würde es aber zurzeit nicht machen, bevor der Reichsverweser wirklich seine äh, Wahlanfechtungsfrist hinter sich hat. Also kein Lokalverweser soll das ändern. Kann man, kann man auf die Füße fallen. Gut. Ich würde jetzt sagen, wir machen erstmal eine kleine Pause, weil ich werde langsam heißer und muss mal was trinken. Und ich würde dann erstmal einen anderen Redner äh, empfehlen und vielleicht mache ich heute Nachmittag noch mal was. Ja? Gut. Okay, dann bedanke mich.